നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടും നിലവിൽ രണ്ട് സ്ട്രെയിനുകളിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളാണ് പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചൈനീസ് ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപ്രകാരം എൽ എന്ന പേരിലും എസ് എന്ന പേരിലും രണ്ടു തരം വൈറസുകളാണ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എൽ പിടിച്ചാൽ മരണ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആദ്യം പടർന്നത് എൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും എസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണസംഖ്യ കുറയുമെന്ന ആശ്വാസജനകമായ കണ്ടെത്തലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കൊറോണയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചവരിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കും അപകടകരമായ സ്ട്രെയിനിലുള്ള വൈറസാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളെ അപഗ്രഥിച്ച ബീജിങ്ങിലെയും ഷാങ്ഹായിലെയും ഗവേഷകരാണ് പുതിയ പഠനം നടത്തി ഇപ്പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെയുള്ള പ്രവണത പരിഗണിച്ചാൽ എൽ സ്ട്രെയിനുള്ള കൊറോണ വൈറസ് പിടികൂടുന്നത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എൽ പിടിച്ചവരെല്ലാം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാവുകയും നരകയാതനകൾ അനുഭവിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടും തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരം പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിക്കുകയും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ബാധിച്ച അരലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പഴയ എസ് സ്ട്രെയിനുള്ളതും അത്ര അപകടകരമല്ലാത്തതുമായ കൊറോണയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറസ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുവാൻ ശേഷിയുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാനോ ചികിത്സിക്കുവാനോ പ്രയാസമേറിയ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയവർക്ക് വീണ്ടും രോഗമുണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയേറെയാണ് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പും പുതിയ പഠനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയത് വെറും നൂറ്റി മൂന്ന് കൊറോണ സാമ്പിളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നും അതിനാൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായതും ശാസ്ത്രീയമായതുമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നും ഗവേഷകർ എടുത്തുകാട്ടുന്നു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വൈറസുകൾക്ക് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതും സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നും ഗവേഷകർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എസ് സ്ട്രെയിനുള്ള വൈറസ് കുറഞ്ഞ ആക്രമണ ശേഷിയുള്ളതും വളരെ സാവധാനത്തിൽ പടരുന്നതും രോഗികൾക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് നിലവിൽ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് നിലവിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേരെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എഴുപത് ശതമാനം പേരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എൽ സ്ട്രെയിനുള്ളത് കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുഖമായി മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രോഗിയിൽ കൂടുതൽ ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ച മരണ സാധ്യതയേറ്റുന്നതുമാണ് ഇത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് കൊറോണയുടെ തുടക്കത്തിൽ വുഹാനിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതായിരുന്നു ബീജിങ്ങിലെ പെർങ്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഷാങ്ഹായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന